ఈ ఖాతాలో మనం మరమ్మతులు మరియు నవీకరణల ఖాతా డేటా టు నగదు ఖాతా అని మొదటి పద్దును రెండవ పద్దును మరమ్మతులు మరియు నవీకరణలకై ఏర్పాటు ఖాతా డేటా టు మరమ్మతులు మరియు నవీకరణల ఖాతా అని రాయడం ద్వారా చిట్టా పద్దులు ఈ ఖాతా కోసం నమోదు చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మరమ్మతులు మరియు నవీకరణలకై ఏర్పాటు ఖాతాను ఎలా తయారు చేస్తారో చూద్దాం ఈ ఏర్పాటు ఖాతా ప్రతి సంవత్సరం లాభ నష్టాల ఖాతా నుండి ఎత్తి పక్కకు తీసి ఉంచిన మొత్తంతో నమోదవుతుంది ప్రతి సంవత్సరం చివర అంటే వీరి ఖాతా సంవత్సరం ముప్పై ఒకటి మార్చి రెండు వేల పదహైదుతో అంతమవుతుంది అదే అదేవిధంగా పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలలో కూడా ఈ సంవత్సరాలలో బయ లాభ నష్టాల ఖాతా అని లాభ నష్టాల ఖాతాకు నా ప్రతి సంవత్సరం వీరు మళ్లిస్తున్న నాలుగు వేల రూపాయలతో ఈ ఖాతా క్రెడిట్ నిల్వతో మొదలవుతుంది ఇందుకు రాసే పద్దు లాభ నష్టాల ఖాతా డేటా టు మరమ్మతులు మరియు నవీకరణలకై ఏర్పాటు ఖాతా లాభ నష్టాల ఖాతాలో ఇది డెబిట్ వైపు నమోదవుతుంది నవీకరణలు ఏర్పాట్ల ఖాతాలో క్రెడిట్ వైపు నమోదవుతుంది బై లాభ నష్టాల ఖాతా అని ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం బై లాభ నష్టాల ఖాతా పేరున స్థిర మొత్తం నాలుగు వేల రూపాయలను మనం నమోదు చేసి చేయడం గమనిస్తున్నాం ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పదహారున అదేవిధంగా ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పదిహేడున ఈ నాలుగు వేల రూపాయలు మళ్లించిన తర్వాత వాస్తవంగా ఆ సంవత్సరమైన ఖర్చును పైన మనం మరమ్మతులు నవీకరణ ఖాతాలో ఏర్పాట్ల ఖాతాకు మళ్లించి ఉన్నాం ఆ ఏర్పాట్ల ఖాతాకు మళ్లించిన మొత్తాన్ని ఇక్కడ డెబిట్ వైపు తెచ్చి రాస్తాం ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పదహైదున టూ మరమ్మతులు మరియు నవీకరణల ఖాతా అని రాసి వాస్తవంగా ఆయన ఖర్చు రెండు వేల ఎనిమిది వందలు రెండు వేల పదహైదు సంవత్సరంది నమోదు చేస్తాం నమోదు చేసిన తర్వాత అప్పటికే ఉన్న మొత్తం నుండి ఈ వాస్తవంగా సంభవించిన మరమ్మతుల ఖర్చును తీసివేసినట్లయితే నిల్వ మిగులుతుంది ఈ నిల్వను టూ తేల్చిన నిల్వగా రాయడం జరిగింది అది పన్నెండు వందల రూపాయలు దీనిని మరుసటి సంవత్సర ప్రారంభానికి అనగా ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పదహైదు ఇక్కడ మీరు తేదీ బాగా గమనించాలి ఇది ఈ సంవత్సరం ముప్పై ఒకటి మూడు పదహైదుతో అంతమవుతుంది మార్చి ముప్పై ఒకటితో అంతమైన తర్వాత ఏప్రిల్ ఒకటితో అదే సంవత్సరం తిరిగి మొదలవుతూ ఉన్నది ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పదహైదున బై తెచ్చిన నిల్వ అని ఆ పన్నెండు వందల రూపాయలను రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ సంవత్సరం వాస్తవంగా మళ్లీ మనం నాలుగు రూపాయలను లాభ నష్టాల ఖాతా నుండి తెచ్చుకుంటున్న మొత్తాన్ని సంవత్సరం చివర ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పదహారున బై లాభ నష్టాల ఖాతా అని నాలుగు వేల రూపాయలు రాయడం జరుగుతుంది ఆ సంవత్సరం వాస్తవంగా అయిన ఖర్చు మూడు వేల ఐదు వందలు దానిని మరమ్మతులు మరియు నవీకరణల ఖాతాలో మనం క్రెడిట్ రాసి ఉన్నాం అది కూడా తెచ్చి రాస్తాం టూ మరమ్మతులు మరియు నవీకరణల ఖాతా మూడు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం తెచ్చిన నిల్వ మరియు ఈ సంవత్సరానికి ఏర్పాటు చేసిన నిల్వ మొత్తం కలిపి ఐదు వేల రెండు వందల నుండి ఈ వాస్తవ ఖర్చు మూడు వేల ఐదు వందలు తీసివేసినట్లయితే తిరిగి తేల్చిన నిల్వ పదిహేడు వందలు మిగిలింది దీనిని మరుసటి సంవత్సర ప్రారంభానికి తెచ్చి రాయడం జరుగుతుంది ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పదహారున బై తెచ్చిన నిల్వ పదిహేడు వందలు తదుపరి ఈ సంవత్సరం చివరికి అంటే ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పదిహేడున బై లాభ నష్టాల ఖాతా అని ఈ సంవత్సరానికి చేసిన ఏర్పాటు నాలుగు వేలను నమోదు చేశాం ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పదిహేడు నా డెబిట్ వైపు టూ మరమ్మతులు మరియు నవీకరణల ఖాతా అని మూడవ సంవత్సరం మరమ్మతుల ఖాతా నుండి మళ్లింపు చేయబడిన వాస్తవ మొత్తం నాలుగు వేల వందను తెచ్చి రాశాం ఈ రెండు మొత్తాలలో నుండి అనగా తెచ్చిన నిల్వ మరియు ఆ సంవత్సర ఏర్పాటు మొత్తం ఐదు వేల ఏడు వందల నుండి నాలుగు వేల వంద తీసివేయగా మిగిలిన తేల్చిన నిల్వ పదహారు వందలు ఈ నిల్వను ఆ సంవత్సరం చివరికి తేల్చిన నిల్వగా నమోదు చేసి మరుసటి సంవత్సర ప్రారంభానికి అంటే ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పదిహేడున బై తెచ్చిన నిల్వగా రాయడం జరుగుతుంది దీంతో ఈ ఖాతాను మూడు సంవత్సరాలకు తయారు చేయడం పూర్తయింది ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది తేదీలు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా రాయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం చివరిని రాస్తున్నప్పుడు ప్రారంభం రాస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా గమనించి రాసినట్లయితే సరిపోతుంది ఇది మరమ్మతులు మరియు నవీకరణల ఖాతా తయారు చేయడం మరమ్మతులు మరియు నవీకరణలకై ఏర్పాటు ఖాతాను తయారు చేసే విధానం అర్థమైందనుకుంటాను విద్యార్థులు మరొక అభ్యాసంతో మళ్లీ కలుద్దాం ఉంటాను మీ విజయలక్ష్మి మేడం